Hi dear friends, how are you? I hope all are very well by the guests of all my dear learners, dear learners, dear students. I am Abdul Kader, I am also well. Dear learners, dear students. As ke, ami transformation er dithiyo porbuniye hajreche dear student, dear learners. Goto class e, amra shiki chilam transformation er prathami kichu alochona. Prathami alochona ta amra dekhi chije. ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ले, आमादेर की की पॉइंट्स और बाकी की लाग बे। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के साथे आरोप कतु गुलो ग्रामाटिकल पॉइंट जोड़ते हैं से। ट्रांसफॉर्मेशन एक तर ग्रामाटिकल टॉपिक्स, एक टॉपिक्स के साथे आरोप कतु गुलो आइटम जोड़ते हैं से। हम लोग आगे देखें दिए ची गतो क्लास से ताई गतो क्लास चलो कोई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आज के हम लोग वही क्लास से रेपरेंस है वही क्लास वही क्लास से रेपरेंस दिए ग्रामाटिकल आइटम गुलो कराने चश्मे कर ची डेयर स्टूडेंट हम लोग जानी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्लास सिक्स के शुरू करे इंटरमीडिएट एवं डिग्री पास कोर्स एवं चाकती विनो चाकती क्षेत्रे ट्रांसफॉर्मेशन को भी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट को भी दरकारी ए ट्रांसफॉर्मेशन शकल से नहीं शकल छत्ते छत्ते जो नहीं आशे डेयर स्टूडेंट्स हम लोग जाने ट्रांसफॉर्मेशन एक्टी क्योंकि ग्रामाटिकल पॉइंट इटा उन्नो नाम से चेंजिंग सेंटेंस ये ग्रामाटिकल पॉइंट ही ये ग्रामाटिकल पॉइंट ही हम लोग देखी थी जे देखती सी जे को आरो कतुगुरु ग्रामा ठीक है टॉपिक्स नहीं जोड़ी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बीतोरे आचे ऑर्थोपेडिक सेंटेंस पास पकड़ ये ऑर्थोपेडिक सेंटेंस पास पकड़ थे कि हमारे ग्रामाटिकल पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन विषय शब्द आशे ऑर्थोपेडिक सेंटेंस तीन पकड़ वासे हेल बीतोरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एक्जिटिव, कंपैरिजन ऑफ एक्जिटिव नाम एक टा टॉपिक्स ऐसे ट्रांसपोर्शन, ट्रांसपोर्शन भी तो रे बॉयज दुई पकार, बॉयज दुई पकार थे को हमरा ट्रांसपोर्शन पाई, डेर स्टूडेंट ए चार्टी टॉपिक्स नहीं है ट्रांसपोर्शन, हमी आवार बोल ची अर्थवेदे सेंटेंस पास पकार एक्टिव कंपैरिजन ऑफ एक्जिटिव अथवा डिग्री ऑफ एक्जिटिव थे कि ट्रांसफॉर्मेशन है पेसिव बॉयस थे कि ट्रांसफॉर्मेशन है ये चार्ट के आइटम दिए किंतु ट्रांसफॉर्मेशन है ये चार्ट के आइटम में ट्रांसफॉर्मेशन दिए विभिन्न स्ट्रीम थे विभिन्न क्लासेस विभिन्न पब्लिक परीक्षा ट्रांसफॉर्मेशन आशे आज के हमरा वो ही ट्रांसफॉर्मेशन है टॉपिक्स गुलो थे के मात्र एक्टिव टॉपिक्स कर वो अर्थवेदे सेंटेंस पास पकड़ अर्थवेदे सेंटेंस पास पकड़ थे के जीवो ट्रांसफॉर्मेशन करते होंगे जेल स्टूडेंट अर्थवेदे सेंटेंस पास पकड़े भी तो रे आरो अर्थवेदे सेंटेंस पास पकड़ किन तो पास्टा ग्रामाटिकल टॉपिक्स इट अभी तो राशि तबन एसआईटी, इंटरगुटी, इम्पारिटी, ऑप्टेटी, एस्क्लेमेटरी। आज के हम लोग शुद्ध शिक्षक एसआईटी सेंटेंस नहीं है। एसआईटी सेंटेंस थे के किलो टास्पोशन आशे। हम लोग जाने एसआईटी सेंटेंस दो ही प्रकार। एपरमेटिव नेगेटिव एक बार मैक्सिमम स्टूडेंट हम लोग जाने मैक्सिमम स्टूडेंट जाने एसआरटी सेंटेंस इन दो इटर बीतोरे दुटा नाम आसे एक तरह से अपरमेटिव एक तरह से नेगेटिव ताई आज के हम लोग शिक्षण अपरमेटिव थे के कि बाबे नेगेटिव करता है हम लोग आज के शिक्षण अपरमेटिव थ्रू नेगेटिव डिड स्टूडेंट � आपन में क्यों बोलते हो हाँ बोधो नेगेटिव बोलते हो ना बोधो और तो अच्छे सेंटेंस देखा था कि हाँ बोधो के तुम्हारे के ना बोधो बना तो अबे ट्रांसफॉर्मेशन और तो अच्छे रूपांतर करा बाक को पूरी बोलते हो करा एक पकड़ बाक को दिवे उन दो पकड़ बाक के पूरी बोलते हो करा इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन � कोराटा नहीं है, हमारे किसी रूल शिक्ता हुए, ये रूलर माध्यम हमारे ट्रांसमिशन करता हुए, रूलर माध्यम में नगाड़ी करता हुए, डेरी स्टूडेंट, आपन में टिप टू नगाड़ी, ये आपन में टिप थे कि नगाड़ी करते हुए नियम में नहीं करता हुए, किसी नियम में नहीं करता हुए, ये नियम गुलो हमारा शिक्षा बहुत � कोनो सेंटेंस के नेगेटिव कुर्तोले अगले बार वर्षाते नोट बर्षत होवे तार परे एक्जिटिव का बार पे विभिन्न शब्दों मशत होवे ये स्टूडेंट ये तो अच्छे अफर्मेटिव टू नेगेटिव करार पहलम रूल आर ये रूल टी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ये रूले ग्रामाटिकल पॉइंट सबसे बेशी बा ग्रामाटिकल एर जे अपरमेंटिव टू नेगेटिव करता है इन इम्टे ही बेशी आशे पर क्या इटे बेशी आशे ता इटे खूब गुरुत्वपूर्ण ऐटी को मनोजुक शकरे खूब गुविन मनोजुक शकरे देखता है डेरी स्टूडेंट अपरमेंटिव टू नेगेटिव एर शकल नियम हम बा आज के एक क्लास 
সম্পূর্ণ ক্লাস্টার ডিপ অ্যাটেনশন খুব মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ করছি কোন স্যান্ডেলসকে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলি বাল্বের সাথে নট বসাতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট কোন স্যান্ডেলসকে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলি বাল্বের সাথে নট বসাতে হবে তারপরে অ্যাডজেটিভ বা ভার্বে বিপরীত অর্থ বা বিপরীত শব্দ বসাতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা জানি কোন স্যান্ডেলসকে নেগেটিভ করতে হলে নট বসালে হয়ে যায় কিন্তু না ট্রান্সফরমেশন নিয়মে একটা শব্দের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে অথবা ভার্বে বিপরীত শব্দ বসাতে হবে কোন সময় ভার্বে বিপরীত শব্দ বসাও যে সেন্টেজে অ্যাডজেটিভ থাকবে না তখন ওই সেন্টেজের ভার্বে বিপরীত শব্দ বসে আমরা হ্যান্ড করব তাহলে দেখা যায় एग्जांपल দেখি হি ইজ এ পায়াস ম্যান ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পায়াস পায়াস শব্দটি অ্যাডজেটিভ তাহলে আমরা অ্যাডজেটিভ পেয়ে গেছি নেগেটিভ করতে হলে এখানে অক্সিলিয়ার খুঁজতে হবে অক্সিলিয়ার হচ্ছে ইজ তাহলে ইজ এর সাথে আমাদের নট দিতে হবে হ্যাঁ ধরো হচ্ছে ইজ এর সাথে নট আর অ্যাডজেটিভ বিপরীত শব্দ বসাতে হবে আমাদের এই রুলের নিয়ম অনুসারে হ্যাঁ আমরা বসিয়েছি পায়াসের বিপরীত শব্দ এম্পায়াস পায়াস অর্থ ধার্মিক এম্পায়াস অর্থ অধার্মিক তাহলে আমরা পেয়ে গেছি নেগেটিভ তাহলে হি ইজ নট অ্যান এম্পায়াস ম্যান সে হচ্ছে একজন অধার্মিক মানুষ তাহলে এখানে ছিল সে একজন ধার্মিক মানুষ আর এখানে এটা হচ্ছে সে একজন অধার্মিক মানুষ নয় মানে সে ধার্মিক মানুষ আমরা জানি ট্রান্সফরমেশন করব ঠিক আছে ট্রান্সফরমেশন এর যেই আমরা পরমই নিব যে রূপান্তর করবো যে সেন্টেজে ওই সেন্টেজের কখনো অর্থের পরিবর্তন হতে পারবে না যেমন এখানে অর্থের পরিবর্তন হয় না হি ইজ নট অ্যান এম্পায়ার্স ম্যান সে একজন অধার্মিক নয় তার মানে কি সে ধার্মিক মানুষ মানে এই সেন্টেজ অর্থ এই সেন্টেজ একই অর্থ কিন্তু এটা নট থাকার কারণে এই সেন্টেজ নেগেটিভ হয়েছে তাই ট্রান্সফরমেশন আমরা আগে গত ক্লাসে শিখেছি ট্রান্সফরমেশন দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং অর্থ পরিবর্তন হবে না আর একটা অর্থ পরিবর্তন হবে পরীক্ষায় অর্থ পরিবর্তন হবে না এইভাবে ট্রান্সফরমেশন করতে হবে তাহলে আমরা প্রথম কোনটা শিখলাম কোনো সেন্টেজকে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলাই ভালোর সাথে নট বসাতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট তারপরে অ্যাডজেটিভ বা অ্যাডজেটিভ বা ভারতের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে আমরা এখানে অক্সিলিয়ার সাথে নট বসেছি আর অ্যাডজেটিভের বিপরীত শব্দ বসেছি এটা নেগেটিভ হয়েছে ডেয়ার স্টুডেন্টস আমরা আরও কতগুলো এক্সাম্পল দেখবো দেখি সেগুলো কী হয় রানা ইজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট এখানে রানা হচ্ছে একটা একজন নিয়মিত ছাত্র এখানে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলিয়ার সাথে আমরা পেয়ে গেছি নট বসেছি আর রেগুলার বিপরীত শব্দ ইরেগুলার ডেয়ার স্টুডেন্ট রেগুলার সাথে আমরা আই আর যোগ করলে এটা বিপরীত শব্দ হয়ে যায় আমরা বিভিন্ন শব্দ পেয়ে গেছি ইরেগুলার ডেয়ার স্টুডেন্ট দে আর প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং তারা মিটিংয়ে উপস্থিত এখানে আমরা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট শব্দটি এটা বিপরীত শব্দ হচ্ছে অ্যাবসেন্ট তাহলে আমরা পেয়ে গেছি বিপরীত শব্দ অ্যাবসেন্ট আর এর সাথে আর হচ্ছে অক্সিলিয়ার আর সাথে নট বসালো এটি এটি নেগেটিভ হয়ে গেছে ডেয়ার স্টুডেন্টস উই হ্যাভ ফরগট অ্যান্ড হিম আমরা এখানে দেখতেছি হ্যাভ অক্সিলিয়ার আছে হ্যাভ অক্সিলিয়ার সাথে নট বসালাম আর পরগটনের বিভিন্ন শব্দ হচ্ছে রিমেম্বার পরগটন অর্থ ভুলে যাওয়া রিমেম্বার অর্থ স্মরণ করা তাহলে আমরা পেয়ে গেছি পরগেট ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন শব্দ স্মরণ রাখা ডেয়ার স্টুডেন্ট উই হ্যাভ পরগেট অ্যান্ড হিম আমি আমরা তাকে ভুলেছি আর আমরা তাকে কখনো স্মরণ করিনি তাহলে আমরা একই সেন্টেজে সেন্টেন্স অ্যাপারমেটিভ নেগেটিভের অর্থ একই যদি এটা না বোধক অর্থ ধারণ করেছে ডেয়ার স্টুডেন্টস আমরা তাহলে প্রথম রুলটি শিখলাম কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অগ্নি বার্বের সাথে নট বসাতে হবে তারপরে অ্যাডজেটিভ বা ভার্বের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে ডেয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা আসি দ্বিতীয় রুলে কোনো সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালন থাকে ডেয়ার স্টুডেন্টস অনলি বা অ্যালন থাকলে আমরা অনলি বা অ্যালনের পরিবর্তে নাম্বার বা নাথিং বার্ড বসানো এখন নাম্বারটা কোন সময় বসবে যখন অনলি বা অ্যালন কোনো ব্যক্তির আগে থাকে তখন আমরা নাম্বার্ড বসানো আর বা অনলি বা অ্যালন যদি কোনো বস্তুর আগে থাকে তখন আমরা নাথিং বার্ড বসানো ডেয়ার স্টুডেন্ট অনলি বা অ্যালন অনেক সময় সংখ্যা বয়সের আগে থাকে তখন আমরা ওই সময় নট মোর দেন নট লেস দেন বসাই ডেয়ার স্টুডেন্ট এখানে দুটি রুল দুটি রুল সমন্বয়ে একটি রুলে রূপান্তর হয়েছে এই জন্য রুলটি একটু বড় হয়েছে তাছাড়া আমরা স্মরণ শুধু মনে রাখবো অনলি বা অ্যালন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য বসে এক্সাম্পল দিলে আমরা বুঝে যাবো অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস এখানে অনলিটা কার আগে আছে আল্লাহর আগে আল্লাহর আগে আছে আল্লাহকে এখানে আমরা ব্যক্তি হিসেবে ইন্ডিকেট করলাম তো ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করলে আমরা ইন্ডিকেশন করলে বা ইন্ডিকেট করলে আমরা এখানে আমরা এখানে ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য নেগেটিভ করতে হলে আমাদের নাম্বার বসাতে হবে তাহলে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস নাম্বার আল্লাহ ক্যান হেল্প আস তাহলে আল্লাহকে এখানে ব্যক্তি ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা নাম্বার বসিয়েছি ডিয়ার স্টুডেন্ট ডিয়ার লার্নার্স 
দেয়ার লাইন হেডস এখানে ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য আমরা নাম্বার বসিয়েছি আল্লাহ এখানে ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করেছে তাহলে আমরা বুঝলাম অনলি বা অ্যালোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য বসে আর ব্যক্তিকে বোঝালে নেগেটিভ করার সময় আমরা নাম্বার বসামো আর বস্তুকে বোঝানোর জন্য আমরা নাথিং বার্ড বসামো এখানে ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যালোন অ্যালোন এখানে বস্তুকে বোঝাচ্ছে কাকে সুইট সুইট অর্থ মিষ্টি মিষ্টি এই মিষ্টি শব্দের আগে অ্যালোন আছে তাহলে আমরা এখানে এখানে বুঝলাম বস্তু তাই বস্তুকে বস্তু থাকলে বস্তু আগে অ্যালোন থাকলে ওই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা নানমার্ক বসানো ডেল স্টুডেন্ট সিলড্রেন লাইক অ্যালোন সুইট ছেলেমেয়েরা কেবল মিষ্টি পছন্দ করে আর এটা ঘটতে হচ্ছে ছেলেমেয়েরা মিষ্টি ছাড়া কিছুই পছন্দ করে না আর উপর সেন্টেন্স হচ্ছে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস একমাত্র আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন আর নিচের অর্থ হচ্ছে নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না ডেল স্টুডেন্ট নেগেটিভ অর্থ থাকবে না না অর্থ ধারণ করবে কিন্তু অ্যাপারমেটিভের অর্থ একই দুটো একই থাকবে কিন্তু এটা না থাকবে এই জন্য এটাকে বলো নেগেটিভ তাই অ্যাপারমেটিভ থেকে নেগেটিভ পরীক্ষা আসে ডেল স্টুডেন্ট অ্যাফারমেটিভ বা নেগেটিভ বা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে ইংরেজি দক্ষতা ইংরেজি স্কিলকে বৃদ্ধি করার জন্য ইংরেজি ভাষা আরও গভীরভাবে জানার জন্য এগুলো করতে হয় এই জন্য পরীক্ষা এগুলো আসে ডেল স্টুডেন্ট আমরা লাস্ট এক্সাম্পল যাচ্ছে আই হ্যাভ অনলি টু ফ্রেন্ডস এখানে টু ফ্রেন্ডস দুজন বন্ধু অনলি এখানে কিন্তু সংখ্যা বোঝাচ্ছে দুজন বন্ধুকে বোঝাচ্ছে আমরা জানি সংখ্যাকে যদি বোঝায় তাহলে নট মোর দেন বসাবো অথবা নট লেস দেন বসিয়ে নাগরিক করতে হবে দেখি দেখা যাক তাহলে আমরা এখানে কি নট মোর দেন বসাচ্ছি অনলি পরিবর্তে নট মোর দেন এখানে অনলি পরিবর্তে নাম বাট বসেনি নাথিং বাটে বসেনি কারণ টু সংখ্যা থাকার কারণে আমরা সংখ্যা থাকার কারণে আমরা নট মোর দেন বসিয়েছি ডেল স্টুডেন্ট তার অনলি বা এলোন থাকলে আমাদের কি বসাতে হবে ব্যক্তি বোঝাতে নান বাট আর বস্তু বোঝাতে নাথিং বাট বসাতে হবে যদি ব্যক্তির আগে থাকে তাহলে নাথিং বাট আর বস্তুর আগে থাকলে যদি ব্যক্তির আগে থাকে নান বাট আর বস্তু আগে থাকে নাথিং এর বসামো আর সংখ্যার আগে থাকলে নট মোর দেন বসামো ডেল স্টুডেন্ট ডেল লাইনার্স এখন আমরা রুল তিন নম্বর আসছি রুল তিন নম্বর হচ্ছে যে মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাস টু থাকলে নেগেটিভ করতে হলে এইগুলোর পরিবর্তে আমরা কেন বার্ড বসা বসাবো বসাতে হবে তারপরে হ্যাভ টু এর পরিবর্তে আমরা কুড নট বার্ড বসাবো ডে স্টুডেন্টস আবার বলছি মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাস টু থাকলে মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাস টু থাকলে এগুলোর পরিবর্তে আমরা নেগেটিভ করার সময় ক্যান নট বার্ড বসাবো আর হ্যাড টু এর পরিবর্তে আমরা কুড নট বার্ড বসাবো নেগেটিভ করার সময় ডে স্টুডেন্ট এখানে এক্সাম্পল উই মাস্ট এক্সপার্ট আওয়ার টিচার আমরা অবশ্যই আমাদের শিক্ষককে সম্মান করব এটা নেগেটিভ করতে হলে মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বার্ড বসালে হয়ে যাবে ক্যান নট বার্ড বসালো তাহলে উই ক্যান নট বার্ড রেসপেক্ট আওয়ার টিচার আমরা আমাদের শিক্ষককে সম্মান না করে পারি না ডে স্টুডেন্টস হি হ্যাস টু ওয়ে হিজ প্যারেন্টস তাকে তার বা মাতার থেকে মান্য করতে হয় ডে স্টুডেন্ট হ্যাস টু হ্যাস টু পরিবর্তে আমরা কী বসাবো ক্যান নট বার্ড আমরা বসেছি ক্যান নট বার্ড অর্থটা কী দ্বারা হি ক্যান নট বার্ড ওবে হিজ প্যারেন্টস সে তার মাতা পিতাকে মান্য না করে পারে না ডে স্টুডেন্ট হ্যাপ টু হ্যাস টু আর হ্যাড টু হ্যাড টু থাকলে আমরা নেগেটিভ করার সময় কী বসাবো কুড নট বার্ড বসানো হ্যাঁ কুড নট বার্ড তাহলে উই হ্যাভ টু ফিনিশ আওয়ার লেসন আমাকে আমাদেরকে আমাদের পড়াশোনা শেষ করতে হয়েছিল আমরা আমাদের পড়াশোনা না শেষ করি পারিনি ডেল স্টুডেন্টস এখান থেকে আমরা জানলাম মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাস টু থাকলে নেগেটিভ করার সময় আমাদের ক্যান নট বার্ড বসাতে হবে আর হ্যাড টু থাকলে কুড নট বার্ড বসাতে হবে ডেল স্টুডেন্ট এই রুলগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে ডেল স্টুডেন্টস আমরা এখন চার নম্বর রুলে যাচ্ছি দেখি চার নম্বর রুলে কী আছে চার নম্বর রুল হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে এভরি পাবলিক অল থাকলে বা এভরি অল থাকলে নেগেটিভ করার সময় দেয়ার ইজ অথবা আর নো বসাতে হবে তারপরে এভরি বা অলের পরে ওয়ার্ড শব্দ বসাতে হবে তারপর বার্ড বসাতে হবে ডেল স্টুডেন্ট রুলটা যদিও একটু জটিল কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল পরীক্ষা আসে আমরা সহজে শেখার চেষ্টা করি এখানে এভরি আছে এভরি থাকলে আমাদের বসাতে হবে দেয়ার ইজ নো তারপরে মাদার শব্দ থাকবে তারপরে বার্ড শব্দটি থাকবে তাহলে আমরা দেখেছি মাদারের আগে দেয়ার ইজ নো তারপর মাদার পরে বার্ড এভরির পরিবর্তে এভরির পরিবর্তে তারপরে বাকি অংশ যেমন আছে এইভাবে থাকবে যদি এভরি বা অল থাকে তাহলে এইভাবে সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে হবে ডেল স্টুডেন্ট এভরি মাদার লাভ সার সার্চ প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ভালোবাসেন দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার সার্চ এমন কোনো মানে যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না ডেল স্টুডেন্ট অল ম্যান উইল ডাই ওয়ান ডে সকল মানুষ একদিন মরবে ডেল স্টুডেন্ট এখানে অল ম্যান অলের পরিবর্তে আমরা দেয় আর নো বসানো কারণ ম্যান আরটা বসছে ম্যানের কারণে ম্যান হচ্ছে প্লুরাল এই জন্য আর বসানো হচ্ছে
ডেয়ার স্টুডেন্ট সকল মানুষ একদিন মরবে এমন কোনো মানে এমন কোনো মানুষ নেই যে মরবে না কোনো দিনে মরবে না ডেয়ার স্টুডেন্ট আমরা নেক্সট হলে যাচ্ছি নেক্সট হলে হচ্ছে টু ডট টু টু ডট টু এটা একটু টান দিয়ে পড়তে হবে টু ও ডট টু থাকলে টু এর পরিবর্তে সো বসাবো আর টু এর পরিবর্তে আমরা বিশাল এই সেন্টেন্সটা বা স্ট্রাকচারটা বসাতে হবে প্রথমে দেখ বসাতে হবে তারপর সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপর ক্যান বসাতে হবে তারপর কুট বসাতে হবে অথবা সরি ক্যান বসাতে হবে অথবা কুট বসাতে হবে অথবা মেয়ে বসাতে হবে অথবা মাইট বসাতে হবে প্লাস নট বসাতে হবে ডেয়ার স্টুডেন্টস এক্সাম্পল দেখতে বুঝে যাবে রানা ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক আমরা এই টু এর পরিবর্তে সো বসাবো আর এই টু পরিবর্তে এই দ্যাট হি ক্যান নট এটা কীভাবে আসছে এবার বোঝার জন্য আমি বলতেছি দেখো ইজ ইজ হচ্ছে এখানে কি অক্সিলে ভার আমরা ট্যুর পরে কি ট্যুর পরিবর্তে বসলাম সো আর দ্যাট রুলের অনুসারে আমরা দ্যাট বসাতে হবে আর এই হি সাবজেক্টটা আসবে এ রানা অনুসারে এখানে যদি রানা থাকে তাহলে সে হি হবে আর যদি মেয়ে যাতে রানা এখানে ছেলে ছেলের কারণে হি আসছে আর যদি মেয়ে থাকে মেয়ে হলে আমরা শি বসাবো আর যদি কোনো ফুরাল বা বেশি বোঝায় তাহলে দিয়ে হবে টেন স্টুডেন্ট ছেলে থাকলে হি আর এখানে এখানে মেয়ে থাকলে আমরা এখানে শি বসাবো সাবজেক্ট আর প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে কেন বসবে আর এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে ইস বুঝাবো हाटते ডিয়ার স্টুডেন্ট নেক্সট রুল বলতেছি ডিয়ার স্টুডেন্ট নেক্সট নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে যে দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক টু স্লোলি টু ক্যাশ দ্য বাস ডিয়ার স্টুডেন্ট আগের মতোই আমাদের এই টু এর পরিবর্তে সো আর এই টু এর পরিবর্তে আমাদের দ্যাট একটি সাবজেক্ট তারপরে ক্যান অথবা কুড অথবা মেয়েও বসাতে পারে মাইটেও বসাতে পারে বসাতে হবে তারপরে নট বসাতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে আমরা দেখতেছি এখানে কুট বসেছে কুট কেন বসেছে আবার বলি এখানে ওয়াট এটা একটা ফার্স্ট ফর্ম মানে অতীতকালের ফর্ম অতীতকালের ফর্ম হলে আমরা কুড়ে বসাতে পারে আবার মাইটে বসাতে পারে এখানে আমরা কেন বসেছি কেন বসতে পারে কেন বসতে পারে আবার কুড মেয়ে বসতে পারে কারণ ক্যান আর মেয়ে অর্থ একই একই টেন্সের কারণে বসে আর কুড অথবা মাইট একই একই টেন্সের কারণে বসে ওয়াক এখানে বারবার ফার্স্ট ফর্ম তাই আমরা কুড বসা বসাইলাম এখানে উপর অর্থ হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক টু স্লোলি টু ক্যাচ দ্য বাস বিদ্যুৎ লোকটি এতই ধীরে ধীরে হেঁটেছিল বাসটি ধরতে পারেনি নিজের অর্থ একই বিদ্যুৎ লোকটি এতই ধীরে ধীরে হেঁটেছিল সে বাসটি ধরতে পারেনি টেড স্টুডেন্টস আবার বলি টু থাকলে সো বসছে আর এই টুর পরিবর্তে আমরা একটা দ্যাট বসানো তারপর সাবজেক্ট এখানে দ্য ওল্ড ম্যান ওল্ড ম্যান একজন ছেলেকে নির্দেশ করে তাই সাবজেক্ট হি বসছে ফার্স্ট ফর্ম হওয়ার কারণে এখানে আমরা কুট বসিয়েছি তারপরে নট রুলের নট বসালাম তারপরে সেন্টেজ বাকি অংশ ডিয়ার স্টুডেন্টস নেক্সট এক্সাম্পল দ্য টি ওয়াজ টু হট ফর মি টু ড্রিঙ্ক ইট অর্থ হচ্ছে চাটি ছিল এতই গরম আমার জন্য আমি পান করতে পারি না ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আগের মতোই টুর পরিবর্তে সো বসাম আর এই টুর পরিবর্তে আমাদের দ্যাট বসাতে হবে তারপরে সাবজেক্ট ডিয়ার স্টুডেন্ট টি হচ্ছে একটা বস্তু বাসার সাবজেক্ট এটা এই সেন্টেজের অর্থ অনুসারে আমরা এখানে সাবজেক্ট বসাবো ডিয়ার স্টুডেন্টস একটা এই রুলটা একটু ব্যতিক্রম এই জন্য আমি দিয়েছি কারণ অর্থটা হচ্ছে চাটি এতই গরম আমার জন্য কার জন্য আমার জন্য আমি পান করতে পারি না এই জন্য মি থেকে সাবজেক্ট নিতে হবে অনেক সময় স্যান্ডেজের অর্থ অনুসারে এখানে সাবজেক্ট বসাতে হবে তাই এখানে আমার জন্য যেহেতু গরম আমি এটা পান করতে পারিনি তারপরে ওয়াজ ওয়াজ থাকার কারণে আমরা কুট বসেছে তারপরে নট বসেছে ডিরেস্টুরেন্ট আবার একটু বলে এখানে মি থেকে সাবজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে কারণ স্যান্ডেজের অর্থটা প্রকাশ পাচ্ছে যে পরের অংশটা কে কাজ করে পর অংশ মি কাজ করে এই জন্য মি থেকে আমরা সাবজেক্ট তৈরি করছি আই আই কুড নট ড্রিঙ্কিং আমি পান করতে আমি চাটি পান করতে পারিনি চাটি এতই কম ছিল যে আমি চাটি পান করতে 
পারেনি ডি স্টুডেন্টস এবার আমরা নেক্সট রুলে যাচ্ছি নেক্সট রুল হচ্ছে বোর্ড টোটো ট্যান্ড এটি খুব সহজ একটি রুল বোর্ড যদি থাকে নেগেটিভ করার সময় আমরা নট অনলি বসাবো অ্যান্ড থাকবে অ্যান্ডের পরিবর্তে বাটনসে বসানো রুলে থাকবে বোর্ড ডোটো ট্যান্ড তাই বোতের পরিবর্তে নট অনলি আর বাটের পরিবর্তে অ্যান্ডের পরিবর্তে বাটনসও বসানো হবে ডি স্টুডেন্ট এক্সাম্পল বোথ রানা অ্যান্ড হিজ বাদার আর রেসপন্সিবল ফর দিস অর্থ হচ্ছে রানা এবং তার বাই উভয়ই হচ্ছে এটির জন্য দায়ী ডি স্টুডেন্ট নেগেটিভ অনলি করলাম আমরা বোতের পরিবর্তে নট অনলি বসালাম আর অ্যান্ডের পরিবর্তে বাটন হচ্ছে বসিয়ে দিলাম স্যান্ডেল নেগেটিভ হয়ে গেছে অর্থটা হচ্ছে শুধু রানাই নয় তার বাইও এই জন্য দায়ী রানা ইজ বোথ এ স্টুডেন্ট অ্যান্ড এ সিঙ্গার রানা একজন ছাত্র একজন গায়কও ডিড স্টুডেন্ট একজন ছাত্র একজন গায়কও রানা তাই এখানে আমরা নেগেটিভ করার সময় বোথের পরিবর্তে নট অনলি আর এন্ডের পরিবর্তে বাটলসে বসে সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়ে গেছে অর্থ হচ্ছে যে রানা একজন ছাত্রই নয় একজন গায়কও ডিড স্টুডেন্ট আমরা নেক্সট হয়ে যাচ্ছি নেক্সট হল হচ্ছে নেক্সট হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষা আসে অ্যাস সুন এস থাকলে প্রথমে অ্যাস সুন এস থাকবে সেন্টারে থাকার পরে আমরা যখন নেগেটিভ করব তখন প্রথম স্যান্ডে অ্যাস সুন এস দুটি স্যান্ডেজে যুক্ত করবে প্রথম স্যান্ডেজটা প্রথম স্যান্ডেজের আগে আমরা নো সুনের হ্যান্ড বসাবো আর দ্বিতীয় স্যান্ডেজের আগে আমরা ধ্যান বসাবো ডেল স্টুডেন্ট আবার বলছে অ্যাস সুন এস যে সেন্টেন্সে থাকবে ওই সেন্টেন্সে দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে আমরা অ্যাসুনের যদি কোনো সেন্টেন্সকে যুক্ত করে আমরা ওদেরকে ক্লোজ ক্লস বলি এবং ক্লস হচ্ছে ক্লস একটি সেন্টেন্সে দুটি ক্লস থাকে তাহলে আমরা ক্লস না জানি এটাই বলতে ক্লস না জানা যেহেতু জানি না সেই জন্য আমরা বলছি একটি সেন্টেন্সে একটি অ্যাসুনের যে সেন্টেন্স থাকবে ওখানে দুটি সেন্টেন্স থাকবে তাই তখন ওই স্যান্ডেজকে নেগেটিভ করতে হলে প্রথম স্যান্ডেজের আগে নো সোনার হ্যাট এবং দ্বিতীয় স্যান্ডেজের আগে ধ্যান বসাবো এই রেস্টুরেন্ট এক্সাম্পল দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে অ্যাস সুন আর এস এস সুন এস এখানে একটু ভুল হয়েছে অ্যাস সুন এস থাকলে আমরা নেগেটিভ করার সময় আমরা নেগেটিভ করার সময় অ্যাস সুন এস এর পরিবর্তে নো সোনার হ্যাট বসাবো আর দ্বিতীয় সেন্টেন্স এ কমা থেকে শুরু হবে কমার আগে ধ্যান বসাবো রেস্টুরেন্টস নো সোনার হ্যাট প্রথম সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্স বুঝবো কী হবে যখন একটি কমা থাকবে কমার আগে হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স আর কমার পরে হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্টেন্স আর দ্বিতীয় সেন্টেন্স আগে ধ্যান বসাবো তখন এটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়ে যাবে অর্থ যদি জানতে চাই অ্যাস সুন এজ অর্থ হচ্ছে যেই মাত্রই আইরিস্ট স্কুল যে মাত্র আমি স্কুলে পৌঁছেছিলাম দ্য বেল র্যাঙ্ক বেলটি বেজে উঠলো এটা একই একই অর্থ ঘোষণ করে নো সোনার হ্যাড আইরিস্ট স্কুল দেন দ্য বেল র্যাঙ্ক আমি স্কুলে পৌঁছতে না পৌঁছতে ঘন্টাটি বেজে উঠল ডেল স্টুডেন্ট আর একটি এক্সাম্পল এস এটা হচ্ছে এস আর একটি রুল আর একটি রুল হচ্ছে এস সুন এস আর এটা হচ্ছে এস ডোট এস এটা হচ্ছে এস সুন এস এটা এক প্রথম থাকবে কি আর এস ডোট এস এই দুটা এস এটা সেন্টেন্স মাঝখানে থাকবে এটা এর কিন্তু থাকে তাহলে নেগেটিভ করার সময় আমরা কী কী করব প্রথম এজ এর পরিবর্তে নট লেস আর দ্বিতীয় এজ এর পরিবর্তে দেন বসানো ডেল স্টুডেন্ট এটার এক্সাম্পল দেওয়া হোক দেখি কি হয় তারপর আমরা প্রথম এজের পরিবর্তে নট লেস বসাছি দ্বিতীয় এজের পরিবর্তে দেন বসিয়েছে সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হয়ে গেছে কারণ রানা ইজ এজ ওয়াইজ এজ ইউ অর্থ হচ্ছে রানা তোমার মতো জ্ঞানে আর এখানে রানা তোমার চেয়ে কম জ্ঞানী নয় ডেল স্টুডেন্ট আবার বলি এস থাকলে এস ডট ডট এস ডট ডট ভিতরে একটা শব্দ থাকবে এই আমরা ডট ডট বলি ডট এর ডট এর ভিতরে বা ডট ডট বলতে বোঝা এখানে যে কোনো শব্দ থাকতে পারে এই আমরা ডট ডট বললাম এস এ এজ স্থানে নট প্লেস আর দ্বিতীয় এজ স্থানে দেন বসাতে হবে ডেল স্টুডেন্টস আমরা এই পর্যায়ে এসেছি রুল আট রুল আটটা আমরা দেখতেছি ডেল স্টুডেন্ট রুল আর্টে আমরা দেখতেছি একজেটিভের সুবালিটি ফর্ম থাকলে টি স্টুডেন্ট অনেক সময় সেন্টেজে নেগেটিভ করার সময় আমাদেরকে সুপারলিটিভের ফর্ম দেওয়া থাকে তখন আমাদেরকে একটি নিয়ম মেনে আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হবে নিয়মটা একটু জটিল হলো বুঝতে বুঝলে সহজ লাগবে দেখবে নো আদার আমাদের সুপারিটি ফর্ম থাকলে আমাদেরকে প্রথমে নো আদার বসাতে হবে তারপর ওই সুপারিটি ফর্মের পরের অংশ বসাতে হবে তারপর ভার থাকবে ভার বসিবে 
বসাতে হবে তারপরে এস তারপরে সুপারলেটিভ ফর্মে পজিটিভ ফর্ম বসাতে হবে তারপরে এস তারপরে সাবজেক্ট বসাতে হবে ডেয়ার স্টুডেন্টস एग्जांपल দিলে বুঝবে রানা ইজ দা বেস্ট বয় ইন দা ক্লাস এখানে সুপারলেটিভ ফর্মটা কি সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেস্ট এই বেস্টটা দিয়ে আমরা বুঝবো সুপারলেটিভ ফর্ম এটা অন্যান্য রুল দিয়ে করলে হবে না নেগেটিভ এখানে এই বেস্টের উপর ডিপেন্ড করে সুপারলেটিভ ফর্মটির উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হবে নেগেটিভ করার সময় প্রথমে নো আদার বসাতে হবে হ্যাঁ প্রথমে নো আদার বসাতে হবে নো আদার বসানোর পরে আমাদেরকে এই নো আদার বসানোর পরে এই বেস্টের পরে শব্দ শব্দগুলো বসাতে হবে তাহলে বয় ইন দা ক্লাস বসলাম বয় ইন দা ক্লাস তাহলে বুঝতে হবে নো আদার পরে রুলে লেখা আছে সুপারলেটিভ ফর্মের পরের অংশ বসবে হ্যাঁ সুপারলেটিভ ফর্ম এটা এটার পরের অংশ বয় ইন দা ক্লাস বসলাম বয় ইন দা ক্লাস এবার হচ্ছে ভার ভার দেওয়া থাকবে ভার আমরা ইজ ইজ বসালাম তারপর হচ্ছে जटिल বেস্ট সুপারলেটিভ ফর্ম এটা থাকার কারণে আমাদেরকে নোয়াদের বসাতে হবে তারপরে বেস্টের পরে যা থাকবে ওই শব্দটি এই নোয়াদের সাথে অ্যাড করতে হবে তারপরে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে বার ওই বারটি বসাতে হবে তারপরে অ্যাস বসাতে হবে তারপরে এই বেস্ট পজিটিভ ফর্ম বসাতে হবে পজিটিভ ফর্ম বেস্টের গুড তারপরে অ্যাস বসাতে হবে তারপরে প্রথম সাবজেক্টটা বসাতে হবে ডেড স্টুডেন্টস আট নম্বর রুলটা এভাবে করতে হবে ডেড স্টুডেন্টস নেক্সট রুল হচ্ছে নাইন রুল নাইন নাম্বার রুল ডেড স্টুডেন্টস নয় নাম্বার রুলটিতে আমাদের বলা হচ্ছে যে নয় নম্বর রুলটি বলা হচ্ছে চিরত্তম সত্য বাক্য চিরত্তম সত্য বাক্য সচরাচর নেগেটিভ হয় না তারপরও অনেক সময় পরীক্ষা চলে আসে চিরন্তন সত্য বাক্যকে আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হবে আসলে চিরন্তন সত্য বাক্যকে নেগেটিভ করতে হবে নেগেটিভ করতে হলে কি করতে হবে আমাদেরকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স রূপান্তর করতে হবে তাহলে ওটা নেগেটিভ হয়ে যাবে ডেড স্টুডেন্ট ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করতে হলে কি করতে হবে এটার সঙ্গে আমরা নেক্সটে নেক্সট ক্লাসে বা নেক্সট পরবর্তী ক্লাসে শিখাবো কীভাবে ইন্টারগেটিভ করে তাছাড়া এখন যেহেতু আমাদের ইনভার্সাল টুতে নেগেটিভ করতে হবে এখানে একটু আমরা শিখি নেই ডেয়ার স্টুডেন্ট হেলথ ইজ ওয়েলথ স্বাস্থ্যের সম্পদ এটা একটি চিন্তন সত্য বাক্য এটাকে নেগেটিভ করতে হলে ইন্টারগেটিভ করতে হবে ইন্টারগেটিভ করার সূত্র হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করতে হলে সাবজেক্টের আগে অবজিলি ভাবটা নিয়ে আসতে হবে আমরা নিয়ে আসছে সাবজেক্টের আগে অবজিলি ভাব আর সবকরণ একটা নোট দিতে হবে সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করতে হলে আমরা নিয়ে দিয়েছি নট সবকরণ নট আর এই এটাই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটাই হয়ে গেছে চিরন্তন সত্য বাক্য হওয়ার কারণে এটা নেগেটিভ হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝলাম চিরন্তন সত্য বাক্যকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে ইন্টারগেটিভ করতে হবে ইন্টারগেটিভ করলেও সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হয়ে যাবে টিস্টার আরেকটা এক্সাম্পল দ্য সানসেটস ইন দ্য ওয়েস্ট সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় টি স্টুডেন্ট সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এটা নেগেটিভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে নেগেটিভ করতে হলে আমাদেরকে আগের মতো অক্সিলে বার সাবজেক্টে আগে নিয়ে আসতে হবে আবার বলি ইন্টারগেটিভ করতে হলে অক্সিলে বার সাবজেক্টে আগে বসাতে হয় তারপর একটা সপ্তম নোট বসাতে হয় তাহলে সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ হয় আর এই দিকে আবার কী হলো সেন্টেন্স নেগেটিভ হলো চিরন্তন সত্য বাক্য কি যদি আমরা ইন্টারগেটিভ করি তখন এটা নেগেটিভ হয়ে যায় ডেল স্টুডেন্টস তাহলে আমরা চিন্ত সত্য বাক্যে নেগেটিভ শিখলাম এবার টেন নাম্বার সর্বশেষ রুল ডেল স্টুডেন্টস সর্বশেষ আমরা রুলে চলে আসছি সর্বশেষ শেষ রুল হচ্ছে মেনি থাকলে আমাদেরকে নেগেটিভ করার সময় নট এ ফিউ বসাতে হবে আবার মাস থাকলে নট এ লিটল বসাতে হবে ডেল স্টুডেন্ট এখানে আবার আরেকটি বলে থাকে অনেক সময় এ পিউ থাকে তখন আমরা নট মেনি বসানো আবার অনেক সময় এ লিটল থাকে সেখানে আমরা নট মাস বসানো কারণ একটার বিপরীত আরেকটা বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে তবে নট থাকতে হবে ডেল স্টুডেন্টস আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস এর অর্থ হচ্ছে আমার অনেক বন্ধু আছে তাহলে আমরা জানি মেনি থাকলে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের কী করতে হবে নট এ ফিউ বসাতে হবে আমরা বসিয়েছি নট এ ফিউ আমার অনেক বন্ধু নেই ডেল স্টুডেন্ট হি হ্যাজ মাস মানে তার অনেক টাকা আছে নট ডেল স্টুডেন্ট এখানে আমরা দেখতেছি হি হ্যাজ নট এ লিটল মানি তার সামান্য তার সামান্য টাকা নেই তার সামান্য টাকা নেই তার মানে প্রচুর টাকা আছে হি হ্যাজ মাস মানি তার প্রচুর টাকা আছে তাই এখানে হচ্ছে তার সামান্য টাকা নেই তার সামান্য টাকা অনেক বেশি টাকা আছে এটা অর্থ পালন করে আর উপর হচ্ছে আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস আমার অনেক বন্ধু আছে এটা অর্থ হচ্ছে যে আই হ্যাভ নট এ ফিউ ফ্রেন্ডস এটা অর্থ হচ্ছে আমার অল্প বন্ধু নেই তার মানে অনেক বন্ধু আছে আর এখানে হচ্ছে আমার প্রচুর টাকা আছে আমার অল্প টাকা নেই তার মানে কি প্রচুর টাকা আছে ডি স্টুডেন্টস তাহলে মেনি থাকলে আমরা নট এ ফিউ বসাবো আবার মাস থাকলে নট এ লিটল 
ভাষাও বসিয়ে আমরা সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্টস আর ডিয়ার লার্নার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস ডিয়ার স্টুডেন্টস আর ডিয়ার লার্নার্স পরবর্তী ক্লাসে আমরা অ্যাসার্টিভ টু ইন্টিগ্রেটিভ নিয়ে আলোচনা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ওকে থ্যাংক ইউ